Hola amigos, bienvenidos a Insel Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Origamo. Continuamos con esta aventura, nos vamos a los siguientes niveles aquí en esta zona ya de Egipto y en esta ocasión pues primero vamos a hacer los niveles 74, 75 y 76 que se encuentran en esa casilla estilo esfinge que encontraremos cuando nos vayamos hacia abajo. Ahí lo tenemos, vamos con el primero de los niveles, Moebius. Y aquí estamos, la forma bastante simple, pero si veis aquí ha empezado esto a tope de, eh, de fichas y esto va a toda velocidad, así que al principio no hay ni que pensárselo demasiado, colocarlas donde podamos hasta que por fin consigamos liberar y limpiar la, la cinta sin fin porque si no eh, vamos lo más seguro es perder eh, el puzzle inmediatamente o sea que un poquito sin, sin saber muy bien qué es lo que estamos haciendo pero rápidamente y ya una vez que hemos limpiado la, la cinta sin fin pues ya empieza a ser un poquito más fácil fijaos aquí que ni me paro a intentar reservar las piezas azules porque esto va a una velocidad que que no te da tiempo mucho a pensar. Aquí veis, fijaos aquí, que he tenido suerte, que ni veía lo que estaba haciendo. Y ahora si tuviéramos un azul ya estaría esto hecho. O bien una roja para acabar del tirón. Me guardo la amarilla, aquí tengo la roja. Y acabamos con este difícil nivel por su velocidad más que por su forma. Y pasamos al 75. En esta ocasión llamado giraf, jirafa. Vamos a ver su forma. Y vamos a ver a qué velocidad nos aparece esto. Bueno, como veis aquí, muy pequeñito, relativamente sencillo, eh, sobre todo porque hay esa primera zona en la que si ponemos los amarillos ya directamente limpiamos la cinta sin fin y ya podemos pensar esto con un poco más de calma, sobre todo teniendo en cuenta de que va a una velocidad bastante aceptable. Aquí lo suyo sería conseguir un montón de marrones o amarillos y luego uno azul que ya lo vamos teniendo por aquí y ahí ya tenemos reservado para poder eh, eh, limpiar hasta cierto punto porque ya simplemente sería colocar en la única pieza que nos queda ahí para limpiar que es esa que está con el patrón diagonal ahí perfecto ya ha quedado esto limpio y ahora pues simplemente ya no nos quedan patrones que limpiar, así que simplemente es ir colocando piezas. De hecho, si tenemos una marrón, eh, podemos ir colocando las dos azules estas o directamente eh, la amarilla dada la vuelta o si apareciera otra azul, pues cuatro azules. Nada, perfecto. Esto ha salido del tirón con bastante eh, suerte, para qué vamos a decir otra cosa, pero también influye en este tipo de juegos. Pasamos al siguiente nivel, el 76, up, arriba... Y que, como podéis imaginar, pues no va a ser ni más ni menos que una flecha apuntando para arriba. Eh, una flecha bastante ancha y con cuatro patrones. Así que eh, no debería de ser demasiado difícil a pesar de la velocidad. Lo primero de nuevo aquí, intentar por todos los medios eh, acabar con uno de los patrones rápidamente para poder limpiar la cinta sin fin. E ir preparando, tener ahí preparado, ahí lo tengo con la morada, un nuevo patrón para eh, limpiar en el caso de que el, se nos complique la vida aquí un poco como tengo ahí la morada pues nada yo voy reservando me guardo esta verde limpio y esa verde la voy a utilizar de nuevo arriba que puedo limpiar otro patrón o sea si busco aquí a que haya una morada la reservo si hay una morada o dos azules lo tengo del tirón y si no pues aplico la verde y limpio ahí está la morada perfecto guardo vaya hombre la he liado aquí Ahora cojo la verde, la coloco rápidamente, cogemos la morada y ya acabamos con, eh, con, el, con el puzzle. Aunque bien, al final pues había estas dos azules que nos han aparecido antes, pues miel sobre juela. Pasamos ya a los siguientes niveles, nos vamos a desplazar ahora hacia la izquierda y en esta ocasión pues vamos a jugar con los niveles 47, 48 y 49. El primero es el 47, que tiene como nombre Puzzle 5. Por aquí el folloneo que tienen con los números no es ni medio normal. 
Y eh, pues nada, tenemos esta forma que desde mi punto de vista no significa nada Y lo del puzzle 5, pues no sé yo ya si es que tenían se les olvidó ponerle los nombres A partir de tener un número de puzzles Que luego además ni siquiera coinciden con los, nombres de los, con los números de los puzzles que luego se le da a los niveles O simplemente se aburrieron ya de inventarse... Nombres a los puzzles o esta figura no les recordaba absolutamente a nada. Dijeron, ala, puzzle 5, a tomar por saco. Pues nada, aquí un puzzle bastante sencillo. Con tres patrones bien diferenciados. Así que vamos a ir colocando, guardamos, eh, preparando algún patrón para terminar. A ver aquí, me estoy complicando la vida un poquito. Aquí con la verde ya vamos a limpiar ese patrón. Y limpiamos la cinta sin fin. Y de hecho voy a colocar unas cuantas más por aquí. Bueno, la que estoy montando aquí no es normal. No se ve el este movimiento a santo de qué. Colocamos esta azul. La verde rápidamente porque estoy montando aquí un atasco importante. Y bueno, se me han quedado unas cuantas azules aquí colocadas. No se han eliminado todas. Pero no me viene muy mal porque el tipo de piezas que son, pues son bastante convenientes. Ahora ya aquí con las naranjas, otra naranja por aquí y ya con las azules podemos terminar ya el puzzle. Vamos, incluso con, con otra combinación, con otra pieza. Pero vamos, ya con esa cantidad de piezas azules pequeñas se puede hacer esto fácilmente. Pasamos ahora al nivel 48, puzzle 6, tampoco se le ocurrió ningún nombre en esta ocasión. Y tenemos pues nada, aquí este tipo escalera que es ideal para hacerlo todo a base de piezas rojas, pero lo único que tengo son aquí son piezas verdes. Así que voy a ir colocando las piezas donde voy, donde voy viendo y sabiendo que con una roja pues abajo ya completaría un patrón, porque ya veis aquí que tengo un patrón por cada una de las filas, lo cual hace que eh, podamos eh, ir limpiando de una forma fácil. De nuevo aquí, pues nada, vamos a ir preparando el siguiente patrón que podría ser arriba con una naranja o ya, bueno, por la, con dos marrones por aquí abajo, con un, alguna combinación con las eh, con las azules si nos aparecen. La verdad que estamos teniendo un poco de mala suerte con el tipo de piezas que nos están saliendo, que no se nos acoplan, o sea, una barbaridad de verdes que no vienen a nada, pero bueno, aquí por suerte hemos completado de una forma un poco más eh, extraña pero bueno, más o menos se puede ir resolviendo si no, no, no la liamos un poco al final aquí además tenemos unos pocos azules con lo cual podemos eh, completar este patrón y volver a vaciar esto a la espera de que nos aparezcan arriba pues bien una naranja y una roja aquí tenemos la roja por delante me la guardo a la espera de que me vengan otras que me vengan bien esto me lo guardo por aquí. Entonces vamos a utilizar la azul. Me guardo la otra azul para que me vengan las dos seguidas. Esa no se elimina y ya lo tenemos hecho en cuanto aparezca la otra azul por detrás. Perfecto, aquí. 150 puntos. Esta no da muchos puntos precisamente porque la dificultad es menor que otras que acabamos de ver. Pasamos al puzzle 49. Pasamos aquí a este tridente. Aquí lo vemos en naranja. A esto ya va a una velocidad muy tranquila. Y aquí pues no hay mayor dificultad. Hay tropocientos patrones, eh, va todo lentito y más o menos hay donde medio colocar todo tipo de piezas. Así que este es mucho más sencillo si no cometemos algún error en alguno de nuestros, eh, sobre todo en la parte final. Pero bueno, aquí de momento todo perfecto. De hecho, va lento de más porque estamos aquí ansiosos para ver cuál es la siguiente pieza que nos trae y estoy intentando hacerlo de una forma súper perfecta, eh, pensando en piezas futuras que van a, a ir apareciendo. De hecho, se me están acumulando amarillas de más que no vienen aquí a nada. Pero bueno, aquí tengo otra naranja para colocar por aquí. No sé, para, o sea, estas amarillas que tanta falta me hacían antes, no sé qué, qué, cuánto que pintan aquí. Pero bueno, aquí ya vamos preparando para una pieza roja. Ahí para una verde. 
y aquí para otra roja y ya es solucionarlas todas con esa sin embargo tenemos la posibilidad también de hacer nuestras combinaciones con eh, tanto azules y empiezan a aparecer la cuestión es que lo suyo sería ir eh, limpiando un poco aquí sí porque no no esas piezas no nos están sirviendo para mucho y ahora pues o bien nos aparecen combinaciones con azules por ejemplo está eh, con esta marrón o bien, pues nada, ya las piezas que vamos necesitando. Hay que tener en cuenta ahora que nos quedan dos patrones. Uno que podríamos eliminar con una morada, que es ese de los cuadraditos. Y el otro que es en combinación de eh, las dos zonas. Así que ya tengo ahí la morada por si acaso. Por si no aparecieran las, las eh, fichas que me convienen, pues limpiar esto otra vez. Y ahí tengo una amarilla que podría combinar también con un azul. Bueno, hay cositas, hay cositas que se pueden hacer. La naranja también podría combinarse con un azul. O sea, si no aparecen azules de, de momento, pues pondremos la naranja. Ahí tenemos un azul, perfecto. O sea, pondremos la morada, quiero decir. De hecho, aquí me estoy guardando la morada. Pues voy a col ir colocando el azul por aquí, en alguno de estos sitios. Porque puedo poner ese azul aquí, la morada correspondiente. No limpio, pero ahora me va a venir la morada de vuelta. Que puedo utilizar para limpiar. Si bien también puede aparecer por una combinación que me, que me sirva. Como por ejemplo esta, que es la amarilla esta. Que me la guardo porque si no limpio. Y ahora combino la azul con la amarilla. Y hemos acabado este puzzle. Y con este, pues con estos seis puzzles que hemos hecho hoy, vamos a dejar también el vídeo. Así que me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!